出さないとですということで、今回はですね、待望の3ステップ登場ということで、どうなっていこうと思います。はい、ということで、本日の12時に待望の更新が到来になりました。ということで、早速で見ていこうと思います。2日前にね、お知らせがあったんですけども、こちらの静寂の暴力とシータ関数の3ステップが今回登場になりました。こちらね、ことで、まあ、近いうちにね、3ステップね、まあ、来る予想をしていたので、先月ね、まあ、強化予想もしておりました。ということで、ガチャ内容だったりは、まあ、いつもと一緒で、いつもと一緒で、まあ、3ステップって形ですね。今回ね、裏楽曲にドローン戦艦中と友よ一番星が追加されましたね。はい。で、その他は全く一緒ですね。はい。仕様とかは全く一緒になっておりますと。で、じゃあ今回の3ステップだけということで、多分イベントだったりは多分今週はもうシーズンセトリー、ガリとかと特別ミッションかなと思います。更新はね、若干少ないんですけども、まあ、こちらの3ステップね、周年前に引くべきだったりとかあるよね。まあ、中心にね。性能解説でやっていこうと思います。まあ、早速で、ね、本編でやっていこうと思います。レッツゴー。はい、ということで、ね、進めていこうと思います。ということで、今回も、ね、注目の新カードのみをね、サクッと紹介していこうと思います。まずはね、最速のボロクを見ていこうと思います。まずはね、小島投げさんになっております。これ、センタースケールがパフォーマンス 70% アップ。で、今回スケールがですね、スコアボーナスがつきました。で、期待値がですね、2.46 から 3.14 の強化に、ね、なりました。3.14 でしたね。ちょっとまあ、3.46 だあるなと思ったんですけども、まあ、3.14 でした。多分おそらくステラマスモト編成に入る新カードかなと思います。まあ、ここもね、3期生なので、ね、まあ、XS だったりはあるんですけども、まあ、今回ね、まあ、3号ということで、シメントカードだったりもね、まあ、今回ね、おすすめかなと思います。続いて山下しずきになっております。こちらセンタースケールボーカル 70% アップ。今回スケールがコンボボーナスがつきました。で、それによって期待値が 3.68 から 3.72 になりましたね。ということで、こちらはあれかなこちらはね、まあ、一番強いね期待値になったということで、今回のね目玉の新カードになっております。まあ普通にここは普通に 3.7 人にね、まあ、なったので普通にねまあ普通ない方はね、まあ、今回引いとくのは全然いいかなと思いますね。普通にほとんどいいんで今後ねまあ自己自得でねでセンターを務めているんでまあ高スキルって登場もあるかもしれないんですけども今後ねあるかもしれないんですけどもまあ今のうちに静寂をね補足しておくのはいい,い,いかなと思います。最後に村井になっております。こちらセンタースケールがダンス 70% アップで今回ですね、タイミングサポートがつきました。最初の変更はありませんね。3.40 のままで登場しました。こちらもね、まあ今回ね、政治の強化はね、なかったんですけども、3号の新カードのね、普通にお締めの方はね、今回引くのをね、おすすめかなと思います。はい、ということで、続いてシーダカンス見ていこうと思います。まずはね、真下遥かになっております。こちらセンタースケールパフォーマンス 85%, 85、アップ。今回ですね、スコアボーナスがつきました。で、それによって、期待値が 2.32 から 3.68 ここが大幅な強化になりましたということで今回一番大幅に強化されましたね 3.68 はちょっと意外でしたけどもでこちらパフォーマンスということであれかな最近で言うとステラ中島ゆずきの編成に入る新カードですまあもしかしたら入る方もまあいるからちょっと育成差があるんでちょっとわかりませんけどもまあ一応に入る新カードなんで普通におしめの方だったりとかあとステラ強化したいとかだったりは今回おすすめかなと思います思います。続いて、正源寺陽子になっております。こちら、センタースケールがボーカル 70% アップ。今回ですね、コンボボーナスがつきました。で、それによって期待値が 3.68 から 3.72 になりましたね。こちらもね、最大期待値。で、まあ、ここも普通に期待値は強いので、まあ、今回の目玉の新カードだなと思います。じゃあ、今後ね、まあ、センターを務めてる曲があるので、高スキルの登場もね、あるかもしれないんですけども、まあ、今回普通におしめのカードといえば、今回ね、引いておくのはおすすめかなと思います。で最後に石塚玉木になっております。こちらセンタースケールダンス 70% アップ。今回ね、ライフ回復がつきましたという。で、こちらも期待値の変更がなく、3.40。で、今回登場しましたね。ということで、まあ、個人的には 3.5 の強化でも良かったかなと思うんですけども、まあ、どちらも 3.4 枠は,は強化なく、まあ、そのまま登場しましたね。ということで、こちらもね、普通に3超え。ので、普通にね、もうおしめの方あたりはおすすめかなと思います。
はい。ということで、最後にガチャ引いていこうと思います。ということで、まずね、ガチャ引く前に今回のガチャ引くべきか、ね、ちょっと話していこうと思います。ということで、まず今回の周年前。ということで、まあ、ガチャ引くかね、迷っている方も結構多いと思います。ということで、先月の8月にこちらのガチャティア表というね、ガチャティア表というね、動画も作ったんですけども、まあ、その時も結構話してるんですけども、今回の3ステップはですね、まあ、3期生、4期生ということで、まあ、正直ね、編成に入る進化のも少ないですやっぱり育成差がねあるんで、まあ、今後ね育成差だったりは改善すると思うんですけどもやっぱり今現状ね育成差があるということで編成に入る進化度は少ないよねっていうことで性能目的で、まあ、引くようで変わったりやっぱ今回、ね、そんなに無理して、まあ、引かなくてもいいかなとは思いますねだけどまあ今後のその育成差の改善だったりとかとかでも普通に3期生4期生の使用率もね上がると思うんでそうなっていくと今後のためにね今回引いておくのはいいと思いますしあと普通に総効力だったりとかそういうところで引くのも全然いいと思います。だけど今回まあ、まあ、性能面で引くってなったら、まあ、ちょっとスルーでもいいかなとは個人的に思いますね。まあ、周年だったりとか、今後のセラだったりとか、ぜひ引いた方がいいと思うんで、まあ、普通にコレクションだったりとか、総合力を上げたいだったりとか、そういう方だったら全然引いていいと思うんですけども、まあ今回はまあ、そんなに無理してね、引くことはないかなとは思います。これはね、個人的な意見なんで、まあ、ぜひ皆さんのね、今回の感想だったりとか、ガチャ引いた方いたらね、ガチャ結果だったりとか、コメント欄で教えてくれると、嬉しいです。ということで、最後ね、赤ちゃん引いていこうと思います。はい、ということで、テイク2でございます。はい、ということで、またですね、ちょっとガチャをね、引いていたんですけども、月の画面収録ができておりませんでした。はい、ということで、ちょっと最近ね、ちょっと画面収録の方が調子悪くてですね、僕 iPhone14 かな ?14 Pro 使ってるんですけども、ちょっと最近調子が悪いということで、またね、またね、画面収録がね、できていなかったんですけども、一応あれかな、一応ね、20年引いて、一応シーラカンスの方で、こちらの宮地すみれを獲得しましたね。確定演出が来て、宮地進めながらしたんですけども、画面収録ね、できておらずおらずね、ちょっと動画はね、流せませんという。ことって、またね、2週間前ぐらいにもちょっとね、画面収録来てなかったんですけども、またね、そうなってしまったんです。ちょっと申し訳ないです。お調子がね、悪いんですけども、でも皆さんは今回の3ステップ引きますかねどうなんだろうまあ、周年前で、さっきもね、多分言ってると思うんですけども、引く人はね、まあ少ないかもしれないけど、一応3ステップなんでね、なんで、まあ引く人結構、まあも、もしかしたらね、結構いるかもしれませんということでですね、今日からね、9月ということで、今月ね、二ゾーンエアの方は5周年がね、開幕するということで、50年までね、個人的にもね、考えたりの企画というか、そういう企画がね、あるんで、ちょっと皆さんに、皆さんにね、協力してもらうね、まあ、企画だったりもあるんで、ぜひ皆さんで、ね、ちょっと僕の X だったりをフォローしていただけると嬉しいです。まあ、普通に内容言ってしまうと、皆さんのね、皆さんのガチャ、ガチャの結果だったりをま,まとめて、〇〇集みたいなのを作りたいなと思っている、周年のガチャを〇〇集みたいなのを作りたいなと思っているんで、まあ、ぜひね、ちょっと X だったりフォローしていただけると、嬉しいですね。概要欄からね、まあ、フォローしていただけると嬉しいです。あと今月ね、まあ、周年だったり、フリーズオンエアね、盛り上がると思うんで、まあ、ぜひ皆さんのね、まあ、やってほしい企画だったりとか、こういう動画してほしいだったり、リクエストだったりとか、ぜひね、ありましたら、ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。というぜひ今回の3ステップの性能ね、理解できた参考になった方は、ね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。バイナイト。